La principale caractéristique de ce trésor est sa taille. Ça paraît bizarre, mais il y a plus de monnaie que dans toutes les découvertes faites en France pour cette période. C'est déjà énorme en soi, mais pas seulement au vu de l'extraordinaire quantité. Cela nous conduit surtout à reconsidérer bien des idées par rapport à l'importance de Jersey. Et le fait qu'un trésor de cette taille ait été retrouvé dans le sol d'un seul bloc est une première. Habituellement, les trésors sont exhumés à l'aide de pelles. Mais ici, nous nous sommes débrouillés pour le conserver intact grâce à de nouveaux moyens d'investigation, comme ça n'avait jamais été fait auparavant. À présent que le trésor a été récupéré et morcelé, il n'existe plus en tant qu'objet. Mais nous l'avons enregistré en trois dimensions et nous avons cartographié la position de chaque monnaie et objet. Cela n'avait jamais été réalisé avant. Ainsi, les chercheurs pourront faire des études dans les années à venir selon un processus tout à fait nouveau. Mis à part le nombre impressionnant de monnaies, nous avons également découvert de nombreux torques en or et des pièces de bijouterie, une quantité jamais découverte jusque-là dans un trésor en Europe. C'est très intéressant, car ces objets nous donnent une idée sur les échanges entre les différentes tribus. Nous savons que les torques viennent du nord de la France, près de la frontière belge. Par contre, nous ne savons pas si cette tribu était spécialisée dans la fabrication de bijoux, ni comment le peuple breton les a obtenus. Ils semblent antérieurs d'au moins 75 ans aux monnaies, et paraissent bien plus usés. Non pas par leur séjour dans la terre, mais par leur signe évident d'une utilisation prolongée, sans doute sur plusieurs générations, de père en fils, et plus encore. Il y a encore pas mal de recherches à faire de ce côté-là, et nous espérons bientôt pouvoir déterminer la provenance de l'or. En attendant, nous exhumons beaucoup d'objets qui n'ont jamais été mis au jour. Et nous consultons régulièrement les experts qui nous répondent le plus souvent « nous ne savons pas, nous ne savons pas où tout cela nous mène ». Pour moi, travailler là-dessus a été génial. J'ai un long cursus de conservateur archéologique, mais dans ma carrière, je n'aurais jamais pensé tomber un jour sur quelque chose d'aussi important. Lorsque nous avons commencé à travailler, nous nous attendions à trouver un objet comme un pot qui nous aurait demandé une journée de travail. Et finalement, il nous aura fallu cinq jours pour pouvoir admirer notre trouvaille. C'est vraiment unique dans une carrière. Et le fait d'avoir travaillé quotidiennement durant deux ans sur une chose pareille sans savoir ce que nous allions trouver, nous décollons littéralement les monnaies et parfois quelqu'un crie « de l'or !» Nous arrivons alors tous pour voir de quoi il s'agit. Et nous suivons le travail jusqu'à ce que l'objet soit récupéré. L'une des plus belles choses à propos de la manière dont tout s'est déroulé, c'est notre bonne entente avec les inventeurs et les propriétaires du terrain, et ce, depuis le début. Dès qu'ils ont compris l'importance de ce qu'ils venaient de découvrir, ils sont entrés en contact avec nous, ce qui nous a permis de faire des fouilles appropriées et d'enregistrer les objets comme il se doit. La manière dont ils se sont impliqués dans le projet, pour le nettoyage des pièces et pour bien d'autres tâches, a été vraiment super. Je pense que c'est un excellent exemple de collaboration entre prospecteurs et professionnels. Nous pouvons parfaitement travailler ensemble. L'histoire de ce trésor a débuté il y a de nombreuses années. Il y a 30 ans, à l'occasion d'un repas entre amis, un dimanche après-midi, la femme de l'un d'eux me dit « Alors, tu es un de ces gars qui bat la campagne avec un détecteur de métaux ?» Et j'ai dit « Exact ». Et elle m'a raconté qu'en janvier, son oncle, qui labourait une parcelle à Grouville, avait brisé un pot contenant des monnaies en déplaçant une souche d'arbre. Ces monnaies s'étaient répandues un peu partout sur le terrain. Tout de suite, tu penses « trésor ». Tu entends tellement d'histoires, tu te demandes combien sont vraies. Quand je lui ai demandé de décrire les monnaies, elle a fait en détail. Il y avait sur une face une tête d'Indien et sur l'autre un étrange cheval stylisé. C'était une monnaie coriosolite et nous avons su tout de suite que cette femme avait vraiment manipulé une de ces monnaies. On a donc commencé à chercher. Les membres du club sont venus avec nous, on a trouvé la zone, mais on ne savait pas exactement de quel champ il s'agissait. On a cherché plusieurs années. Les membres du club ont abandonné, disant que c'était une perte de temps et que cette histoire était bidon. Oubliez ça mais Richard et moi, on y croyait. Et à un moment donné, en janvier-février 2012, alors qu'on prospectait la dernière partie de ce terrain, j'ai entendu Richard crier « J'en ai une !» Il tenait quelque chose dans sa main. C'est là que l'histoire a commencé. Quand j'ai trouvé ma première monnaie et que je l'ai serrée dans ma main, j'ai vite vu dans quel état elle était et j'ai compris que je tenais sûrement une monnaie du trésor. 
Elle était trop belle pour le sol de Jersey. Je pouvais voir Reg assez loin de moi et j'ai pensé « Ok, laisse-le un peu mariner ». Je lui ai crié de venir et il a couru vers moi car j'avais déjà trouvé quelque chose d'intéressant sur ce terrain. Je lui ai montré un truc dans ma main gauche en lui disant « Regarde, c'est très intéressant ». C'était un silex taillé. Reg l'a regardé et a dit « Belle trouvaille. Pourquoi tu m'as appelé pour ça ?» Alors je lui ai montré la monnaie dans mon autre main en disant « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Son visage s'est illuminé et il a dit « C'est vrai, c'est vrai, l'histoire est vraie !» C'était un moment très spécial, c'était génial. À partir de là, on a commencé à fouiller le terrain avec minutie et très vite, on a retrouvé 130 de ces monnaies coriosolites supplémentaires. On a continué ainsi durant plusieurs jours pour en ramasser le plus que nous pouvions. Richard expliquait qu'on n'avait pas encore trouvé le contenant. Dans ces histoires de trésors, j'espère toujours trouver les plus belles monnaies à l'intérieur. À la maison, j'avais un très vieux détecteur de grosse masse oscilloscope acheté il y a des années que je décidais d'essayer. Je l'ai donc tiré de sous le lit et époussetté, car il n'avait pas servi depuis 1996, lorsqu'on avait récupéré les débris d'un bateau naufragé dans la baie de Saint-Aubin. Bon, finalement, on a réussi à remettre ce truc en route et en moins de 20 minutes, j'ai obtenu un bon signal à grande profondeur. J'ai dit à Richard, j'ai quelque chose, mais peut-être pas ce que nous cherchons. Vérifions quand même. C'était un jour très chaud, je m'en souviens. Quand Reg m'a appelé, je suis allé vers lui. Il m'a montré l'endroit et on a commencé à fouiller. On a creusé euh, durant 10 à 15 minutes. On s'est arrêté juste pour boire un verre, car il faisait chaud. On a ensuite sondé le trou à l'aide de mon détecteur, mais il n'y avait plus du tout de signal. On s'est assis et on s'est demandé euh, s'il y avait vraiment quelque chose là-dedans. Et si c'était juste un faux signal On s'est regardé, on a décidé que si on ne continuait pas, on ne saurait jamais. Tu ne peux pas abandonner un truc pareil. Ça pouvait être une poubelle, une vieille bicyclette ou même une relique allemande de la Seconde Guerre mondiale. On n'en avait aucune idée, mais on devait savoir ce qu'il y avait là-dessous. Alors on a continué. Finalement, on a creusé autant qu'on le pouvait. Je n'arrêtais pas de dire à Richard, « Là, c'est trop. Je suis trop vieux pour ce genre de truc. Laissons tomber, allez, on rentre maintenant. » Il disait que si on faisait ça, on le regretterait. Alors j'ai continué à planter ma pelle dans le sol de plus belle. Et à un moment, on a entendu comme le bruit d'un couteau qui crisse contre une assiette. Oui, c'était ce bruit. Et quand on a entendu le bruit du métal de ma pelle contre un autre métal, je l'ai retiré et posé sur le bord. Et Richard a remarqué qu'il y avait cinq pièces de monnaie dessus. C'était le premier signe. Richard s'est écrié « Trésor !» Mais à cet instant, j'avais déjà compris. Une fois de plus, on s'est assis pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on allait faire Déterrer notre trouvaille La laisser sur place et partir la seule chose dont on était certain, c'était qu'il fallait prévenir les experts et prendre leur avis. C'est ce qu'on a fait. On savait qu'on avait fait une trouvaille intéressante et elle était intacte et dans son contexte. On a prévenu les services du musée pour savoir ce qu'on devait faire. On pensait qu'ils allaient tout laisser tomber et arriver en courant pour sortir le trésor. Mais ils nous ont juste informé qu'à cause des vacances scolaires et d'un autre chantier en cours, ils ne pourraient pas le faire tout de suite. On s'est assis là-dessus durant près de trois semaines. On a gardé le secret du mieux qu'on pouvait. Mais bien que Richard et moi étions les seuls au courant de ce qui se passait vraiment, l'histoire a commencé à se répandre sur l'île qu'un trésor avait été découvert. On ne sait pas comment ça s'est su, mais c'était difficile de garder un tel secret jusqu'au jour des fouilles. Après quelques semaines, ils sont enfin arrivés et ils ont constitué une équipe. Pendant ce temps, on a invité la radio, la BBC, NTV, tous les médias et la presse locale pour filmer depuis le commencement. On voulait faire ça bien pour montrer les circonstances réelles de notre trouvaille depuis le tout début. Et ça a très bien marché. On est arrivé sur le site ce mardi du mois de juin pour déterrer ce qu'on pensait tous être un pot, voire un plus gros conteneur. Les fouilles devaient durer une journée. Mais à la fin de cette première journée, nous n'avions toujours pas réussi à délimiter le trésor. Cela devenait de plus en plus gros. Il y avait une masse de monnaie verte. On a alors réalisé qu'il nous faudrait un deuxième jour pour déterminer le volume de cette découverte. Il n'y avait ni peau, ni conteneur, juste des bords arrondis que nous avons suivis tout autour. Il nous aura finalement fallu quatre jours pour dégager le trésor. Puis nous avons dû creuser dessous pour le préparer à être enlevé. 
Au bout de 4 ou 5 jours, quand nous l'avons enfin soulevé de terre, wow, il pesait dans les 750 kilos. C'était énorme. C'était extraordinaire quand ce gros bloc de monnaie pesant trois quarts de tonne est sorti de terre, qu'il a été déposé sur le plateau du camion et immédiatement transporté dans une pièce sécurisée du musée. Durant cette manipulation, seulement cinq pièces se sont échappées du trésor. On a alors pensé que Neil Marer, le conservateur en charge du projet, avait vraiment un job sympa. Mais ce qu'il n'avait pas réalisé quand le trésor a été exhumé, c'est que c'était le premier trésor sorti intact. Tous les médias le filmaient. Et il avait une énorme pression. Mais tout avait été fait dans les règles de l'art. Le trésor ensuite était exposé un moment dans son état d'origine, pour que le public puisse l'admirer avant que les monnaies ne soient séparées. Quand on a commencé à creuser pour sortir le trésor, on a pu voir de minuscules fragments de bijoux. On espérait bien qu'il y en avait d'autres à l'intérieur. Quand l'exhumation du trésor a débuté, on a été très surpris, car il y avait de nombreux autres objets à côté des monnaies. On a trouvé des torques en or, des lingots, des restes de textiles, ainsi que de petits insectes vieux de 2000 ans. Tous ces trucs faisaient partie d'une véritable capsule temporelle scellée il y a 2000 ans quand ils ont été enterrés. On a aussi eu beaucoup de chance, car le grand spécialiste des monnaies celtiques, le docteur Philippe de Jersey, habite dans l'île voisine de Guernesey. Il a été étroitement impliqué dans le projet et a décidé de tout. On l'assiste dans cette démarche, on classe les pièces et on les identifie. Quand on ne sait pas de quoi il s'agit, on lui montre, puis il valide notre travail. C'est lui qui tentera d'expliquer ce que ce trésor fait à Jersey. On aime à penser que ces monnaies sont en rapport avec les Romains quand ils ont traversé la Gaule en 58-56 avant Jésus-Christ. C'est peut-être une bonne raison pour expliquer qu'ils aient emmené ce trésor à Jersey, pour le cacher aux Romains. Il y a aussi dans le trésor des pièces plus récentes, qui peuvent laisser supposer qu'il a été déposé là quelques années après la conquête. On ne sait vraiment pas, on est juste à, à la moitié du chemin. Mais au fil du temps, on comprend mieux le schéma. Ce qui est peut-être important, c'est qu'on n'a pas trouvé de monnaie romaine pour l'instant. Ça pourrait indiquer que les Romains n'étaient pas encore arrivés à cette époque. Il y avait une variété impressionnante de monnaies issues d'au moins 15 tribus différentes, dont les tribus britanniques de la région du Hampshire. Il y avait aussi beaucoup d'autres choses, par exemple des petites perles. Et la dernière grosse surprise qu'on a eue à ce stade, et de découvrir, au milieu de ce trésor, une pochette en cuir ouvragée, assez bien conservée, qui semble remplie de monnaies et d'effets personnels. Il va falloir l'expédier pour la lyophiliser et pouvoir l'ouvrir sans la détruire pour récupérer les objets qu'elle contient. Ceci nous donnera un peu plus d'informations sur les aspects de la vie courante. On ne saura sans doute jamais pourquoi ces monnaies ont été enterrées à Jersey. Mais curieusement, c'est la neuvième découverte monétaire faite sur l'île. Sur l'île toute proche de Guernesey, bien qu'ils aient quelques sépultures de guerriers et quelques épaves romaines dans le port, on n'a jamais fait ce type de découverte. Peut-être qu'il y a 2000 ans, Jersey était trop difficile d'accès pour permettre aux bateaux romains d'aborder. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a été considérée comme une place sûre pour y cacher des trésors. Ça pourrait être une explication. Guernesey n'a pas eu de trouvailles monétaires pour cette période, à part cinq monnaies isolées, mais jamais de trésors. On pense que c'est une possibilité. Comme Richard l'a expliqué, on ne sait pas exactement pourquoi ce trésor a été caché. Mais une idée vient à l'esprit. Il y avait un nommé Vercingétorix. C'était le dernier à vouloir réunir les tribus pour combattre Jules César à Alésia, en France. Une bataille qu'il a finalement perdue. Il a été emmené à Rome et exécuté. Dans ses écrits, Jules César raconte que 300 000 soldats celtes ont combattu dans cette seule bataille. Ceci nous donne une bonne explication au fait qu'il ne soit jamais venu récupérer le trésor. Ça peut aussi expliquer pourquoi le monde celtique a changé après ce drame. 
on nous a souvent demandé ce que l'on ressentait après la découverte de ce trésor, qui est maintenant reconnu comme le plus gros trésor monétaire de l'âge du fer dans le monde. Oui, on est très fier, mais aussi toujours abasourdi d'avoir fait une telle chose. Mais ce que je voudrais plus que tout avec ce trésor, c'est dire aux prospecteurs que s'ils respectent les règles et déclarent leurs trouvailles, ils auront l'occasion de travailler avec des gens extraordinaires dans le monde de l'archéologie. Et ils sont nombreux. Ça vous ouvrira de nombreuses portes et ça vous apportera de grandes connaissances. Tisser des liens avec votre musée local est une véritable extension de votre hobby et le rend bien plus passionnant. Je pense que l'une des choses les plus positives qui nous soit arrivées dans cette aventure collaborative est d'avoir pu travailler avec des professionnels. Ils nous ont permis de les accompagner sur l'ensemble du projet. Ça a été une magnifique, magnifique expérience qui nous a conduit à écrire un livre. Et les professionnels se sont joints à nous pour sa rédaction. On a fait en sorte qu'ils ne comportent pas trop de détails techniques ou d'interprétations. On présente simplement la découverte et l'exhumation au jour le jour. Le fait qu'on ait été impliqué dans tout le projet prouve bien que la collaboration fonctionne et que des personnes différentes peuvent tout à fait travailler ensemble. Finalement, quand tout a été sorti et que la grue a fini de charger le camion, je suis retourné dans le trou avec l'équipe archéologique. Et quand on a été à l'intérieur, chacun a décidé d'enterrer un objet personnel dans une boîte. Juste un petit objet, comme une monnaie ou un badge. Ce qu'on voulait, car j'ai entendu parler de la malédiction de tout en camon et je ne voulais pas d'ennui avec ça. Après avoir découvert un si gros trésor, on a fait nos propres offrandes aux dieux celtes dans cette petite boîte pour leur dire merci beaucoup de cette incroyable découverte de 70 000 monnaies. Le trou a été rebouché et jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Alors, peut-être que ça marche. Ce serait vraiment agréable de se remettre à la détection. Mais ces dernières années, on a été si impliqués dans le travail que le temps nous a manqué. Ça me démange d'y retourner. Il nous reste encore une année de travail avant de finir. Ce sera génial de ressortir. Et qui sait ce qu'il y a d'autre là-bas Peut-être un autre énorme trésor à trouver. Est-ce qu'on aura encore la chance d'en découvrir un pareil Je ne sais pas. Nous devons juste attendre et voir venir. Si je devais donner un conseil au prospecteur, bien avant de partir à la recherche de ce trésor, j'avais déjà dit que je voulais qu'on ait un accord avec le propriétaire du terrain et le fermier. S'il y a deux personnes différentes, cela doit être écrit. Ainsi, tout sera arrangé à l'avance. Ok, si on ne trouve pas, ça n'a pas d'importance. Mais nous, on savait qu'il y avait une possibilité qu'un jour, on trouve ce trésor. Alors, tout a été signé et scellé avant. Et grâce à ça, Richard et moi, ainsi que le propriétaire, on s'en est sorti à merveille. On entend ces histoires de gens qui tombent sur des monnaies, qui ont des problèmes de récompense et de partage. Mais pour nous, tout a roulé, parce qu'on a conclu un accord qui convenait à tout le monde avant d'entamer nos recherches. C'était intéressant, car j'ai contacté Gary de chez XP pour lui demander si cette nouvelle machine était aussi sensible qu'on le disait, car on avait un problème. On n'arrivait pas à détecter les plus petites monnaies sur le site. Il est devenu difficile de trouver de nouveaux statères. On voulait savoir si le Deus nous donnerait un avantage supplémentaire. Immédiatement, Gary a dit « Je viens et je vous fais une démonstration sur le site de la découverte ». Il était génial. Après quelques minutes sur le site, on a réalisé que cette machine avait trouvé des monnaies qu'on n'avait même pas trouvées auparavant. Malgré nos connaissances, on a appris beaucoup sur place avec Gary. C'était géant, on a vite trouvé d'autres monnaies, huit en tout, qui nous avaient échappé. Cela nous a montré à quel point le Deus est une machine performante et polyvalente. C'était vraiment une bonne journée. J'étais sûr qu'on n'avait pas manqué grand-chose, mais il y a une autre chose qui m'a impressionné. Au cours de ma vie professionnelle, je suis tombé plusieurs fois d'un toit et à présent, j'ai de mauvaises épaules. Normalement, quand j'utilise un détecteur, je dois changer de main toutes les deux ou trois minutes. Avec ce détecteur, je n'ai eu aucune douleur. Il est léger et parfaitement équilibré. Il est vraiment parfait pour le travail qu'on fait. Une autre 
c'est intéressant. Ici. Ah oui, ça ressemble à un autre petit stater. Oui, un autre stater. Je dirais un stater des coyosolites de classe 2. Et une autre beauté. Super. Quand on ira au labo dimanche, on les nettoiera pour en faire ressortir tous les détails. C'est génial. J'ai un peu honte. Tu nous fais passer pour des amateurs. Comment est-ce qu'on a pu manquer autant de monnaie avec les autres détecteurs qu'on a utilisés Mais parce que tu es un amateur, Reg. Reg et Richard sont de véritables ambassadeurs pour notre loisir. Ils ont tout fait dans les règles. Ils ont joué le jeu. Ils ont signé un contrat avec le propriétaire du terrain, prévenu les professionnels pour exhumer la trouvaille. Mais je ne peux m'empêcher de penser que c'était leur destin. Lorsqu'il était jeune, Richard vouait déjà une passion aux monnaies de l'âge du fer. Il a rencontré Reg il y a 30 ans, et ensemble, ils ont commencé leur quête. Ils recherchaient ce trésor. Et finalement, ils l'ont trouvé. Pourquoi sont-ils partis sur ce champ, ce jour-là, avec une machine en mauvais état que Reg n'avait pas utilisée depuis 15 ans Ils ont tenté sans succès de faire fonctionner leur détecteur et, alors qu'ils allaient abandonner, la machine s'est mise à fonctionner. Ensuite, Reg a obtenu un signal profond. Ils ont creusé et étaient prêts à laisser tomber lorsqu'ils ont entendu un bruit métallique contre leur pelle. La suite, vous la connaissez, mais c'était écrit. Les gars ont même les mêmes initiales. Aussi, je ne pense pas que Reg et Richard aient trouvé le catillon, mais plutôt que le catillon les a trouvés.